ที่จะกรอกให้เป็นแผ่นๆนะคะซึ่งบางคนอาจจะทําเป็นหรือว่าอาจจะไม่เป็นนะก็อาจจะต้องดูนิดนึงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องตอกไข่ถ้าจะทําสําหรับหนึ่งคนรับประทานนะคะอาจจะใช้ไข่หนึ่งฟองก็ได้นะคะตอนหนึ่งที่ค่ะหรือถ้าชอบไข่น้าหน่อยอาจจะสามฟองทําสองครั้งนะคะใช้ประมาณฟองครึ่งนะคะกับไข่นะคะเราก็จะคนนะคะไม่ตีจนฟูเหมือนทําไข่เจียวนะคะคนพอให้ไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเข้าก,กันค่ะแล้วก็อาจจะใส่น้ําน้ํามันพืชลงไปในไข่เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เวลาที่เรากาะเนี่ยนะคะไข่จะได้ไม่ติดกระทะนะคะสําหรับบางท่านอาจจะไม่มีกระทะเทสลอนอยู่ที่บ้านนะคะ,คะเราก็จะใช้น้ํามันพืชใส่ลงไปนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ไข่เนี่ยที่ทํานะคะมีความนุ่มนะคะก็เติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะ,คะเติมน้ําเปล่าไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะค่ะทีนี้เราก็จะต้องตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะค่ะในกระทะนะคะเราจะไม่ใส่น้ํามันมากนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ํามันมากนะคะไข่จะกรอกไม่ได้ใช่ไหมคะจะลื่นไปลื่นมาเพราะมีน้ํามันอยู่นะคะเราจะใส่น้ํามันเพียงบางๆนะคะถ้าไม่เป็นกระทะเทฟลอนเนี่ยอาจจะใส่น้ํามันแล้วก็กริ้งให้ทั่วแล้วอาจจะเทออกนะคะเทน้ํามันที่ส่วนที่เกินออกนะคะสําหรับไข่ที่เราทําเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะนอกจากจะมาใส่ไส้ต่างๆแล้วนะคะอาจจะมามัวแล้วก็หั่นฝอยๆไปทานกับพวกมีกะทินะคะ,ะหรือว่าข้าวคุกกะปิก็ได้นะคะหรือไปแต่งพวกอาหารต่างๆนะคะ,ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็เรียนรู้วิธีการทําไข่แผ่นหรือว่าการกรอกไข่นี้ไว้นะคะยังสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะนอกจากนี้นะคะไส้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะดัดแปลงไปเรื่อยนะคะนอกจากจะเป็นแกงเขียวหวานแล้วถ้าท่านชอบกินผนังนะคะเราก็ใช้เป็นไส้ผนังได้ะนะคะกระทะร้อนแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ากระทะไม่ร้อนนะคะเวลาใส่ไข่ลงไปนี่นะคะไข่ก็จะด้านด้านนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ไม่นุ่มนะคะเวลากรอกแล้วนะคะจะด้านด้านหนาๆก็จะไม่สวยเหมือนกันนะคะรอให้ใส่ไข่สุกนิดนึงนะคะค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ไข่สุกเร็วนะคะอาจจะหาฝาปิดเอาไว้ก็ได้ค่ะฝาหม้อนะคะที่มีขนาดพอๆกับปากกระทะเนี่ยค่ะ,คะเราก็ปิดเอาไว้นะคะแล้วก็ระวังอย่าใช้ไฟแรงมากหลังจากที่เรากรอกแล้วนะคะบางทีถ้าเราใช้ไฟแรงมากเกินไปนะคะก็จะทําให้ไข่เนี่ยกรอบแข็งนะคะหอมไม่ได้นะคะสังเกตดูว่าข้างๆนะคะจะจะร่อนใช่ไหมคะช่วงนี้เราค้าเราก็เติมน้ํามันเป็นนิดหนึ่งในขอบขอบนี่นะคะกำลังเช็คอยู่นะคะกําลังตรวจดูว่าสีใช้ได้หรือยังค่ะค่ะถ้าไข่ไม่สุกนะคะเราใส่ไปไข่ก็จะนิ่มหอกระถางเหมือนกันนะคะ,คะเราต้องสังเกตสักนิดนึงค่ะว่าไข่ที่สุกนะคะมีลักษณะยังไงนะคะอันนี้ไข่ก็สุกแล้วนะคะค่ะนอกจากจะใช้ไข่ไก่แล้วนะคะอาจจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะไข่เป็ดก็สีสวยดีนะคะค่ะใส่ไส้พอประมาณนะคะแล้วก็ทําไส้นะคะให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะเราจะห่อเป็นตรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเออจตุรัสก็จะสวยนะคะหรืออยากจะบางท่านอาจอยากจะม้วนก็ใช้ได้นะคะห่อไส้แล้วก็ม้วนม้วนเป็นเป็นเป็นแท่งๆก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่อยากจะทําให้แปลกหรือว่าทําให้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็พับเนี่ยค่ะพับนะคะไข่ที่สวยนะคะก็ต้องพับให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะจะได้สวยงามแล้วก็ดูเสมอกันนะคะมาแล้วค่ะภาชนะพร้อมที่จะใส่ค่ะแล้วก็ให้ไส้นูนสักนิดนึงนะคะอย่าให้แบนมากนะคะ
กดอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวดูว่าได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าไม่มั่นใจว่าจะจะตักมาลําบากไหมนะคะเอาเอาจานไปให้เล็กคว่ำลงไปเลยค่ะแล้วก็พลิกขึ้นมานะคะไข่ก็จะไม่หลุดนะคะใต้นะคะก็ได้รับเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเราเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะอันนี้ไข่หนึ่งฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะอ้าวกรอกเก่งมากเลยค่ะกรอกให้ดูอีกหนึ่งรูปค่ะสงสัยวันนี้จะกรอกไข่หลายเที่ยวนะคะเพราะว่าอาหารของเราที่ทำไม่ยากนะคะทําง่ายๆนะคะไส้ก็สามารถที่จะทําแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะเวลาที่ท่านผู้ชมจะนํามาใช้นะคะอาจจะผัดทีเดียวแล้วเข้าไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาที่จะใช้นะคะก็อาจจะอุ่นไส้นะคะโดยปกติสมัยนี้ก็ทุกบ้านนะคะมีเตาไมโครเวฟเหมือนกันนะคะเกือบทุกหลังคาเรือนเลยนะคะเราก็เอาใต้นะคะไปใส่ในไมโครเวฟสักนิดนึงนะคะพอให้ให้ร้อนนะคะเราก็นํามาใช้ได้อีกนะคะบางครั้งเนี่ยการทํากับข้าวเนี่ยนะคะถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลาทําหลายหลายครั้งอาจจะทําให้ปริมาณมากสักนิดนึงนะคะแล้วเก็บไว้ใช้ได้หลายหลายมือนะคะพอกินไปสักวันนี้นะคะกินติดกันอีกวันรุ่งขึ้นอาจจะเบื่อเราก็เก็บไว้ก่อนค่ะแต่วิธีการเก็บอาหารนะคะก็จะมีความสําคัญค่ะต้องมีตู้เย็นแล้วก็มีความเย็นที่ถึงด้วยนะคะบางครั้งนี่เก็บไม่ดีนะคะอาจจะทําให้อาหารเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียอะไรขึ้นมาได้นะคะเชื้อจูลินซีเขาจะเจริญเติบโตได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ใต้ช่องแข็งก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ในช่องแข็งเลยก็ได้นะคะแล้วก็นํามาอุ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอกระทะให้ร้อนนะคะไข่นะคะใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะใส่น้ําไปหน่อยนึงก็ได้ทําให้ไข่เนี่ยมีความนุ่มนะคะค่ะแล้วก็คนนะคะไม่ต้องตีจนฟูค่ะถ้าตีฟูมากนะคะหน้าไข่ก็จะเป็นฟองอากาศเยอะนะคะก็จะหน้าไม่สวยค่ะเทไข่ไปตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆกริ้งนะคะไข่ขนาดนะคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการความใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่าให้ใหญ่มากจนไข่บานเกินไปนะคะถ้ามีอุปกรณ์ก็จะทําสะดวกนะคะเราก็สามารถที่จะมีอุปกรณ์กระทะลักษณะนี้นะคะก็จะทําได้ง่ายขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆหยอดน้ํามันลงข้างๆนะคะกระทะในสัดส่วนนี้นะคะเราก็จะห่อไส้ได้ประมาณ 4-5 ถึงชิ้นนะคะใช่ค่ะถ้าทำแบบไข่ฟองเดียวนะคะค่ะอันนี้กัดไส้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมกันดีกว่าค่ะนะคะเดี๋ยวเราห่ออันนี้เสร็จนะคะเราจะมาทวนส่วนผสมกันนะคะสวยท่านผู้ชมที่มาชมช่วงท้ายๆนะคะทำอะไรกันอยู่นะคะนะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะคือคุณนงรักษ์กติชันนะคะก็จะมาสาธิตการทำแกงเขียวหวานหอมไข่นะคะก็จะมีวิธีการทำนะคะไม่ยากนะคะในส่วนผสมนี้นะคะก็จะเหมือนแกงเขียวหวานทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าเราผัดให้มีลักษณะแห้งสักนิดหน่อยนะคะหรือว่าถ้าท่านมีแกงเขียวหวานอยู่ที่บ้านค่ะแกงเหลืองเนี่ยแกงเนื้อใช่ไหมคะสูงบางคนแกงเนื้อแกงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแกงทีละมากๆใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเสียเวลาเคี่ยวอยู่แล้วนะคะก็จะแกงเอาไว้นะคะอาจจะนําแกงที่เหลือนี่นะคะที่มีรสชาติจัดจ้านของเราอยู่แล้วนี่นะคะเราก็ช้อนช้อนขึ้นมานะคะแล้วก็เอากะทิไปตั้งไฟให้งวดขึ้นนะคะแล้วก็นําเนื้อใส่ลงไปคลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใช้ได้นะคะก็จะจัดแปลงจากที่เรามีอาหารที่เหลือค้างไว้นะคะมาเป็นอาหารชนิดใหม่ได้นะคะค่ะนะคะในส่วนผสมที่เราทำนะคะในส่วนที่